Hello everyone, I am Professor Salim and in this video we will learn about what is the difference between the map and aerial photograph. I have differentiated the map and aerial photograph in number of points. Let us see first point preparation. Now maps are prepared by actually taking the linear and angular measurements of a ground or terrain. इसका मतलब ये होता है मैप्स को हम प्रिपेयर करते हैं एक्चुअल लीनियर यानी लेंथ मेजरमेंट करते हैं एंगुलर मेजरमेंट्स करते हैं ग्राउंड के ऊपर और ट्रेन के ऊपर उसके बाद हम मैप प्रिपेयर करते हैं सेकंडली एरियल फोटोग्राफ ऑफ द टेरेन और ग्राउंड आर टेकन बाय एरियल कैमरा जो भी फोटोग्राफ हम लेते हैं ग्राउंड का या टेरेन का वो हम एरियल कैमरा से लेते हैं शोविंग ऑल द डिटेल्स जिसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल्स होते हैं उसको कहते हैं एरियल फोटोग्राफ ओके सेकंड थिंग टाइम नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर अ मैप मैप को बनाने के लिए एज कंपेयर टू एरियल क्राफ फोटोग्राफ ज़्यादा समय लगता है इसमें नीड लेस टाइम टू प्रिपेयर अ फोटोग्राफ फोटोग्राफ लेने के लिए कम से कम वक्त लगता है सेकेंड थिंग थर्ड वन मेथड्स Maps can be prepared by conventional methods of surveying in which less skilled person is required. Maps को बनाने के लिए conventional मेथड surveying के जो होते हैं उसका utilization किया जाता है man made होती है और उसके लिए ज़्यादा skilled person की ज़रूरत नहीं होती As what about aerial photographs? Aerial photographs are prepared by aerial surveying. एरियल फोटोग्राफ को बनाने के लिए या एरियल फोटोग्राफ्स लेने के लिए हमें एरियल सर्वे की ज़रूरत होती है विच इज़ अ हाई स्किल्ड जॉब और वो जॉब हाई स्किल्ड होता है एंड अल्सो नीड हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन उसके लिए हमें हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग डिटेल्स मैप्स प्रिपेयर बाय कन्वेंशनल मेथड्स डो नॉट डिपिक्ट कन्फ्यूजिंग डिटेल्स एंड ईजीली रिकग्नाइजेबल जो भी मैप्स बनाए होते हैं कन्वेंशनल मेथड से उसके अंदर कुछ कन्फ्यूजिंग डिटेल्स नहीं होते हैं और डायरेक्टली हम ईजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं ईजीली हम पढ़ सकते हैं मैप को ठीक है लेकिन एरियल फोटोग्राफ्स डिपिक्ट कन्फ्यूजिंग डिटेल्स विच आर नॉट ईजीली आइडेंटिफाइड अब वर्टिकल फोटोग्राफ अगर लेंगे हम तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम वहाँ उस ऑब्जेक्ट्स को डिपिक्ट नहीं कर पाते या हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं या आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है तो कन्फ्यूजिंग डिटेल्स एक इम्पोर्टेंट ये पॉइंट रहेगा यहाँ पे नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन देर इज नो डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय टिल्ट और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इन मैप मैप के अंदर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि थोड़ा ब्लरी इमेज दिखता है या कुछ समझ में नहीं आता ठीक है या थोड़ा सा अलग तरह का इमेज दिखता है उसको डिस्टॉर्शन कहते हैं और उसको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं मतलब एक्चुअल इमेज की विड्थ फोटोग्राफ में अलग ही देखेंगे लेकिन मैप के अंदर हम डायरेक्टली देख सकते हैं तो यहाँ पे मैप के अंदर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा बिकॉज मैप्स आर प्रिपेयर बाय आफ्टर नेसेसरी मेजरमेंट्स क्योंकि मैप्स हम बनाने बनाते हैं नेसेसरी मेजरमेंट्स के बाद एरियल फोटोग्राफी के बारे में देर इज डिस्टॉर्शन ऑफ डिटेल्स ऑफ टेरेन टेरेन के अंदर या ग्राउंड के अंदर डिस्टॉर्शन होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू टिल्ट एंड रिलीफ डिस्प्लेसमेंट टिल्ट अगर कैमरे को थोड़ा टिल्ट किया या इंक्लाइंट किया तो थोड़े से डिटेल्स हमें क्या होते हैं कुछ कुछ डिटेल्स दिखते हैं कुछ कुछ डिटेल्स नहीं दिखते हैं तो इसमें डिस्टॉर्शन होने के चांसेस होते हैं एरियल फोटोग्राफी में नेक्स्ट है कॉस्ट के बारे में प्लॉटिंग ऑफ मैप इज़ इकोनॉमिकल अब मैप को बनाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता इसलिए इकोनॉमिकल है प्रिपरेशन ऑफ मैप फ्राम एरियल फोटोग्राफ इज एन इन इकोनॉमिकल अन इकोनॉमिकल है अब मैप को बनाना है मैप एरियल फोटोग्राफ के जरिए अगर मैप बनाना है तो वो अन इकोनॉमिकल हो सकता है नेक्स्ट है रीड करने के लिए रीडिंग रीडिंग ऑफ अ मैप इज कॉमन एंड मोर फैमिलियर टू यूजर्स मैप को पढ़ना बहुत आसान है और कॉमन है डिफरेंट डिटेल्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक रोड्स पॉन्ट रिवर रेलवे क्रॉसिंग फेंस एट्सेट्रा कैन बी शोन बाय कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स जो भी हम जितने भी रोड है या पॉन्ड है रिवर है जितने भी 
ऑब्जेक्ट्स हैं हम मैप के ऊपर कन्वेंशनल साइंस के जरिए या सिम्बॉल्स के जरिए हम दिखा सकते हैं ठीक है लेकिन एरियल फोटोग्राफी के बारे में जानते हैं द पिक्चर्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स आर नॉट फैमिलियर विद द आईज ऑफ द यूज़र अब जो भी फोटोग्राफ हम लेंगे तो वो हर एक के लिए फैमिलियर नहीं होंगे हर एक को उसको रिकग्नाइज कर ही पाता है ऐसे हो नहीं सकता एंड इट नीड्स अ स्पेशल टेक्निक्स को उसके लिए स्पेशल टेक्निक उस फोटोग्राफ को रीड करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत होती है टू रीड द फोटो व्यूज ओके नेक्स्ट है स्केल के बारे में द स्केल ऑफ मैप इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मैप एक्सेंट जो भी मैप होता है उसका जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म होता है मैप में एंड फोटोग्राफ में क्या होता है नॉट यूनिफॉर्म होता है फोटोग्राफ का स्केल नॉट यूनिफॉर्म रहता है या नॉन यूनिफॉर्म रहता है नेक्स्ट है प्रोजेक्शन के बारे में इट इज़ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मैप जो होता है वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होता है एंड फोटोग्राफ जो होता है वो सेंट्रल प्रोजेक्शन होता है नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट एरिया कवरेज मैपिंग ऑफ इन एक्सेसिबल एरियाज इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑफ सम वेरी डिफिकल्ट एंड समाइम्स इट बिकम्स इम्पॉसिबल जो भी मैप्स हम बना देते हैं तो उसका जितना भी जो भी एरिया का इनएक्सेबल जो एरियाज जहाँ पे फिजिकली कोई पर्सन मेजरमेंट लेने के लिए पहुँच ही नहीं सकता वहाँ का मैप बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मैप मैप में एंड इट्स समटाइम्स इट इज़ इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल होता है लेकिन एरियल फोटोग्राफी ऑफ इनएक्सेबल एरियाज इज़ पॉसिबल एक्सेसिबल एरियाज में एरियल फोटोग्राफी लेना आसान होता है इन हॉस्पिटेबिलिटी एरिया भी हम कवर कर सकते हैं तो ये थे डिफरेंस आशा करता हूँ ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट्स में पूछिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद